Hello from Tarapzon. وصلنا ترابزون وانطلقنا للميدان مشينا شوي بالشارع الطويل اللي هو أوزون زوكاك هلا بالنسبة للتصريف فهو هذا أحسن مكان جيب معك دولارات وصرفهم لدولارات هناك وانطلق باكتشاف ترابزون بعدين مشينا للميدان لعند تمثال أتاتورك شربنا قهوة جنبه وأكلنا رز بالحليب بالطريقة الترابزونية وصلنا لعند شمي القصة عشان نتصرف فطور ترابزوني أصيل وهي هاي أطباق فطور تتميز فيها هاي المنطقة من البحر الأسود عبارة عن كويماك اللي هي المهلمة جبنة أشقوان مع طحين ودورة وزبدة بعدين بيت بالسجق وكريب مع مقدونس وبصل بعد هذا الفطور الفخيم لفينا شوي بالميدان بعدين تمشينا جنب البحر الأسود ورحنا استلمنا الغرف وريحنا شوي وطلعنا المثل نتعشى كباب وسمك على البحر مطعم جميل أسطى اللي هو طلبنا اللي هي الكستليتا اللي هي اضلع الخروف المشويه مع كباب وكمان طلبنا سمك اسمه سمك القروس مقلي في زاكي وكثير فرش غير انه الاكل الزاكي وانه اصلا سعره كثير فوردن بضيفوكم شاي وبقول وبكلافة كمية كويسة فا يعني it's a great bargain واو إحنا كتير نحفظينا قبل شوي في مجموعة ما بعرف هيك بيبقها شعبي ورقصوا الرقصة الشعبية تاعتهم اللي هي هورون اليوم الثاني أفطرنا بالأوتيل طلعنا من هناك لبحيرة سيرا ليك على كافية اسمه أكبينار يلدزلي ريستورنت اطلعتوا على البحيرة مميزة جدا شربنا قهوة هناك وأكلنا حلو واسترخينا شوي إقبال هذا المنظر الطبيعي المهيب بعدين طرقنا للأوتيل أخذنا أغراضنا وتوجهنا لأحسن محل كباب بترابزون وهو علي كفتشي اليوم زرنا محل علي او او كفته شي علي يعني علي الكفته وطلبنا صحن دجاج مش شو دجاج اسمك مش وهي اكتشبات كباب اللي هي كباب من اصلا المنطقه هاي هيك اسمها اكتشبات وصراحه يعني يمكن يكون احسن كباب اكلته بتركيا لحد الان يعني رهيب والسمك زاكي كثير وهذا غير طبعا الضيافه اللي بيقدموها المعتاده عندهم لازم يحطوا البقلاوه بالبندق هي شيء فيري سبيسيفيك لهي المنطقه لانها اصلا مشهوره بالبندق خاصه منطقه ايدر فلحد الان رحله موفقه والخيارات كثير لطيفه بعد الغداء الفخيم بعلي كفتجي عملنا تشيك اوت وكملنا على اوزن جول بس بما انه هذا الفيديو عن ترابزون رح احكي لكم عن اطل بوستيلا هو احلى مكان ممكن تشوفوا الغيوب منه على ترابزون بارك تدخلوا ببلاش في مكان لصوف السيارة تقعد تحضر الغروب وبتشرب شاي وبتستمتع بمنظر السماء الجميل هلا بنفس منطقة بوستيبا حواليها رحنا تعشينا بمطعم من الأكل البحري اسمه بوردو مافي طلبنا لفائت السمك وسمك مقلي ومشوي والشرمب المندورة والجبنة والزبدة صراحة أنا كنت كتير جوعانة فما صورت إشي بس الأكل كان كتير زاكي شدينا الرحال وانطلقنا باتجاه مغارة تشال الطريق حلو كتير مش بس عشان الخضار بس لأنك كمان بتمر من جوا القرى بتشوف الناس وبتحكي معهم بتسلم عليهم لما رحنا كان ثالث يوم عيد الأضحى فكانوا الناس يمروا جنبنا ينزلوا شباك السيارة يعيدوا علينا ويكملوا الطريق طريق كتير حلوة وواضحة وسهلة ومليانة إشارات وبعيدة تقريبا عن مركز ترابسون حوالي مسافة ساعة 
بس توصل المغارة تقدر تصف حواليها الأرض شوية ربية مش مجهزة بس مقبولة للصفين الدخولية تمن ليلات للشخص الواحد بعد ما تمشي شوي بالمغارة بتنقسم لطريقين طريق من الشمال تمشي في 150 متر وفي آخره شلال صغير بنزل مي زي ما انتو شايفين بالفيديو في طريق تاني بتمشي 400 متر مفروض يكون في آخره بحيرة وشلال الطريق جوا المغارة حلوة كتير وممتعة وطول ما انت بتمشي بيكون في تحتك مي انا كنت اول مرة بزور مغارة فكان اشي ممتع جدا بالنسبة الي اهم اشي انك تجيب معك جاكيت عشان جوا المغارة راح تكون كتير برد وضلك تطلع حواليك اتأمل واستمتع اول ما تطلع من المغارة على ايدك اليمين اطلع درجة صغير بتلاقي كافية بنص المغارة اطلع هناك واقعد وتسلى واستمتع بكاسة شاي او جوز لمان لانه في ستة هناك بتعمل جوز لمان اشربها وانت بتطلع من المغارة على ترابزون الخضراء قدامك رح تحس انك شخصية من شخصيات كرتون فلستون بس اتوقع بعد ما طلعنا من مغارة تشال توجهنا لمنطقة كامير ألتا اللي بترابزون وهي منطقة السوق القديمة مسقوف عندهم ضلك امشي لحد ما توصل شارع بادستن اللي فيه السوق القديم الكبير المبني من حجار بادستن يعني بازار تقدر تشتري من هناك أكل وحلويات ومكسرات وأواعي وأدوات منزلية وتحف وسوفينيرز هذا السوق بالذات حتى حتلاقي محلات تتبيع بالجملة المنطقة حلوة كتير فيها أسواق وجوامع قديمة لازم تنزار ومتمشي فيها عشان تحس بعبق التاريخ والتراث وأيام طريق الحرير بترابزون عشان كمان تسوق تقدر تزور الفورم مول رح تلاقي في latest براند مش كل شي بس it's nice to visit ما تنسى تزور الأيوف بارك اللي قبال المول عشان تستمتع بالغروب من هناك مع البطاط بالبحيرة وتجهز نفسيتك لساعتين ثلاثة من التسوق عيد يعني رأس وفرح وهورون بكل مكان هذا رابع يوم العيد عم نتمشى في الميدان مش عارفة اذا ادراك مداومين ولا لا اليوم المفروض انه هذا هو شارع الشوبينج عندهم المكان المفروض انه زي شارع الاستقلال بتطلع على المنيو بيحتار شو بده يجيب يا سلام يا شباب عن جد اشي رهيب رهيب ذاك كتير كتير متحمسة صح تحيرنا كتير بس بالاخر طلبنا صحن كنافة بالقشطة بفستق العنتاب اللي هو نفسه الفستق الحلبي الصحن اللي عم بشير عليه بالفيديو وصحن عثمانية بالفستق الحلبي اللي هو الصحن الاكبر عشان الكمية لشخصين كمية الزبدة والسمنة اللي بتنحط خيالية بس مع هيك ما بتحس بالدسم وانت بتاكلها طبعا منظر الفستق اللي معبيها من فوق بينسيك السمنه كلها واي مخاوف من الكوليسترول لازم تجربوها لما تروحوا على طرابزون يا سلام كمان مش حلوه كتير صح بيعبيها قطر زي ما انتم شايفين بس برضه بصفيها منه فما بتكون حلوة كتير ما بنعموها بالقطر وبالنسبة لي هذا اشي ممتاز لاني ما بحب القطر هو المنتج النهائي طبعا بيقدموا فواكه وكمان حليب ومكسرات وطلع وزي ما في ايا صوفيا باسطنبول في كمان مسجد ايا صوفيا بطرابزون هو كان كنيسة ايام البيزنطيين بيعود تاريخ انشائها للقرن الثالث عشر تحولت لمسجد سنة 1584 ميلادي تتميز برسمات جميلة جدا من الداخل ولوحات مليانة تفاصيل من وقت ما كانت كنيسة بالعصر البيزنطي تتمركز على طلة مطلة على البحر الأسود وما في عليها دخولية بس قسم واحد كان مفتوح لما احنا وصلنا والباقي كانوا بعيد وترنيمه عشان نهضم العثمانية اللي أكلناها رحنا على زاجنوس فالي بارك هو هذا أحسن مكان ممكن نزور منه الجدران تبعت ترابزون أو الآثار القديمة للكاسل تبعتهم 
تفاصيل الجدران مش كتير واضحة لأنه أصلا الآثار مش كتير واضحة بس البوابة ممكن تشوفوها بالفيديو الجاي هذا الجدار القديم تبع ترابزون اللي كان يحمي المدينة من الوحوش والغزاة طبعا هو على البحر دايرك زي ما هي المدينة أصلا كلها على البحر أهم مقطع طبعا حديقة أي مع يعني حديقة ما أحلى منه زي الجدار مش أحلى منه بس يعني ما في كاسة كاملة بس هي ووز بكاسة هذا غير كمان اللي فوق صدفة إحنا ماشيين وتوهتنا الجي بي إس فبالآخر وصلنا مسجد الفاتح اللي احنا ما كنا مندلين عليه واخيرا وصلنا فاتح بيرك ماسك مسجد الفاتح بني في عصر الامبراطورية البيزنطية كان يستخدم ككنيسة او دير لحد ايام الفتح العثماني سنة 1461 ميلادي زي ما انتم شايفين المبنى من جوا مبين انه على الطراز البيزنطي الجامع مبهر كتير وحلو هلا هو فاضي لانه الوقت كان بين صلاة الظهر والعصر بس الحلو انهم بيتركوا باب بيت الله مفتوح حتى لو ما في وقت صلاة القبة مميزة والرسم عليها خفيف كتير هذا المحراب هو العلامة الدالة على القبلة المدخل من جوا كتير حلو لانه الالوان المرسومة فيها اسماء الله الحسنى فوق الباب مميزة جدا ومبهرة ختمنا رحلتنا بطرابزون وحكينا قولي قولي بمطعم يل بالك ريستورنت الأكل البحري والمطعم والإطلالة حلوة كتير وأهم إشي إنه بعيد بس ربع ساعة عن المطار بتمنى تكونوا استمتعتوا في فيديو تربزون ومنشيف كل الفورس في فيديو جاي تفاصيل كمان أكثر عن مدينة تربزون الجميلة في عنا مخطط كبير رح نروح فيه على أوزنقول وعلى آيدر وعلى ريزا فضلكم معنا وبحضروا فيديوهات لانه في كثير تفاصيل رح تكون جميله وفي الحلم وعافيه